Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Priyas Physics Classes, Dehradu. Chali bacho, to let's have a look at this beautiful problem from Erodo. The question says, a smooth vertical tube having two different sections is open from both ends and equipped with two pistons of different areas. Each piston slides within a respective tube section. One mole of ideal gas is enclosed between the pistons tied with a non-stretchable thread. The cross section area of the upper piston is delta S equal to 10 cm square greater than that of the lower one. The combined mass of the two pistons is equal to M equal to 5 kg. The outside air pressure is P0 equal to 1 atm. By how many kelvins must the gas between the pistons be heated to shift the pistons through L equal to 5 cm? So, as we have seen the data, we have put the data on the data. So, basically, we have said that the ideal gas is going to be raised by the temperature of the temperature. We have said that the temperature of the temperature is going to be raised by the piston ka combination dekh rahe hain ye 5 cm se khiske theek hai to ab dekhiye bachcho agar main in dono pistons ko aur dhage ko hai na mila kar ke agar main system kahun to main yahan par kya keh sakta hu to main yahan par ye keh sakta hu ki is par bahar se hum log dekh sakte hain ki upar se niche ki taraf kitna force lag raha tha upar se niche ki taraf is tarike se p0 into s1 force lag raha tha hai na atmospheric pressure ki wajah se यहाँ पर S1 मैंने क्या कहा है बड़े वाले पिस्टन का क्रॉस सेक्शन एरिया कहा है उसी तरीके से नीचे से ऊपर की तरफ और क्या लग रहा था वो लग रहा था P0 नॉट इंटू एस लग रहा था अब यहाँ पर जो टेंशन है वो तो इंटरनल फोर्स है तो उसे तो हम लोग काउंट नहीं करेंगे इसके अलावा हमारे को ये भी समझ में आ रहा है कि पूरे सिस्टम पर फोर्स ऑफ ग्राविटी भी एक्ट कर रहा है और वो कितना है वो है एम के बराबर जहाँ पर एम क्या है कम्बाइंड मास ऑफ द टू पिस्टन तो ये तीन फोर्सेज हम लोग देख पा रहे हैं कि इस पर लग रहा है इनकी वजह से एक तो एटमोस्फेरिक प्रेशर की वजह से और एक वेट है ना ये एम जो है वो क्या है वेट है इसके अलावा हम लोग देख पा रहे हैं कि गैस जो है इस पर कितना फोर्स लगा रही थी गैस जो है बड़े वाले पिस्टन पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि ऊपर की तरफ है ना इस तरीके से फोर्स लगा रही थी कितना पी इन और जो छोटा वाला पिस्टन है उस पर इस तरीके से नीचे की तरफ फोर्स लग रहा था कितना तो वो हो जाएगा पी इन टू एस पर मैं पी किसे कह रहा हूँ पी मैं यहाँ पर कह रहा हूँ इस गैस के प्रेशर को तो हम लोग देख पा रहे हैं यहां पर इक्वेशन भी लिख सकते हैं इनफैक्ट कि जो नीचे वाले फोर्सेस हैं वो कौन कौन से हो गए P0 नॉट इंटू एस वन प्लस एम जी प्लस पी एस टू ये किसके द्वारा बैलेंस हो रहे हैं पी एस वन प्लस पी नॉट इंटू एस टू के बराबर ठीक है तो यहां पर हम लोग एक चीज देख पा रहे हैं कि अगर मैं P को अलग से एक तरफ ले जाऊ ना तो पी मल्टीप्लाइड बाय एस वन माइनस एस टू पी मल्टीप्लाइड बाई एस वन माइनस एस टू ये किसके बराबर आ जाएगा एम जी प्लस पी नॉट मल्टीप्लाइड बाई एस वन माइनस एस टू अब हमारे को सवाल में एस वन माइनस एस टू डेल्टा एस दे रखा है तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं पी डेल्टा एस इज इक्वल टू एम जी प्लस पी नॉट इन टू डेल्टा एस तो यहां से देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा पी इज इक्वल टू आ जा रहा है एम जी अपॉन डेल्टा एस प्लस पी नॉट के बराबर तो आप देखिए कि अगर हम लोग इसे हीट कर रहे हैं है ना अगर हीट कर रहे हैं तो भी एम जी डेल्टा एस और पी नॉट इनमें तो कोई भी चेंज नहीं आ सकता है क्लियर ही बात भले ये शिफ्ट ही क्यों ना हो जाए थोड़ा बहुत तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि अगर हर समय से इक्विलिब्रियम में रहना है इस प्रोसेस को हम लोग कैसा एज्यूम कर रहे हैं क्वासी स्टार्टिक एज्यूम कर रहे हैं तो हर समय ये जो सिस्टम है इक्विलिब्रियम में रहेगा और इस वजह से हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि जस्ट बिकॉज की राइट वाले टर्म सारे के सारे कांस्टेंट है इसका मतलब प्रेशर को हर समय क्या रहना पड़ेगा कांस्टेंट रहना पड़ेगा है ना तो गैस का जो प्रेशर है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा दैट मींस कि ये जो प्रोसेस होने वाला है वो कैसा होने वाला है आईसो बारिक होने वाला है ऑल right? तो देखिये बच्चों अब हमारे को समझ में आ रहा है कि यहाँ पर प्रेशर तो कॉन्स्टेंट है तो प्रेशर कॉन्स्टेंट रखने के लिए आप समझ सकते हैं कि गैस क्या करेगी है ना जैसे गैस जो है वो अपना वॉल्यूम को बढ़ाना चाहेगी अगर उसका टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हैं है ना हम लोग जानते हैं पी वी इक्वल टू क्या होता है एन आर टी होता है एन तो कांस्टेंट है आर तो खैर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और प्रेशर भी हम लोगों ने देख लिया कि कांस्टेंट है तो अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इसका मतलब वॉल्यूम को भी क्या होना पड़ेगा बढ़ना पड़ेगा तो वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए बेचारी गैस जो है वो क्या करेगी वो मेक श्योर करेगी पिस्टन ऊपर शिफ्ट हो 
है ना ताकि अगर ये थोड़ा भी ऊपर शिफ्ट करेगी तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि वॉल्यूम ओवरऑल क्या होगा इन दोनों पिस्टन्स के बीच में जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा क्लियर है ये बात तो देखिए बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो प्रेशर है वो तो एम जी अपॉन डेल्टा एस प्लस पी नॉट है ठीक है तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्रेशर इन टू वी वन इज इक्वल टू एन आर टी वन ठीक है और बाद में क्या हो जाएगा प्रेशर इन टू वी टू इज इक्वल टू एन आर टी टू तो अगर यहाँ पर हम लोग एक काम करें दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा एन आर टी टू माइनस टी वन दैट इज डेल्टा टी और आप समझ पा रहे हैं बच्चों कि हमारे को डेल्टा टी ही कैलकुलेट करना है ठीक है तो अब देखिए बच्चों अगर हम लोग समझ पा रहे हैं कि मान लेते हैं कि एल लेंथ से जो है है ना जैसा कि हमारे को सवाल में दिया है कि एल इक्वल टू फाइव सेंटीमीटर से ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या हो रहा है शिफ्ट हो रहा है अब हम लोग समझ पा रहे हैं कि ऊपर शिफ्ट हो रहा है तो अगर एल लेंथ से ऊपर शिफ्ट होगा तो नीचे वॉल्यूम जो है है ना नीचे कितना वॉल्यूम कम हो जाएगा तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि नीचे जो है एस टू इंटू एल वॉल्यूम कम हो जाएगा लेकिन ऊपर कितना वॉल्यूम गेन हो जाएगा तो वो हो जाएगा एस वन इंटू एल क्लियर ही बात ये वॉल्यूम हो जाएगा एस वन इंटू एल तो डेल्टा भी जो है इफेक्टिवली हम लोग देख पा रहे हैं कि पॉजिटिव है और क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर प्रेशर टी मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा भी कितना हो जाएगा एस है ना यहाँ पर हम लोग लिख देंगे एस वन एल माइनस एस टू एल ठीक है इट इज इक्वल टू एन आर डेल्टा टी क्लियर ही बात अब एन हमारे को वन दे रखा है और प्रेशर हम लोग निकाल ही रखे हैं कि वो कितने के बराबर है एम जी अपॉन डेल्टा एस प्लस पी नॉट तो यहां पर हम लोग लिख देंगे एम जी अपॉन डेल्टा एस प्लस पी नॉट मल्टीप्लाइड बाय अब देखिए यहां पर एल जो है है ना वो कॉमन आ जाएगा और एस वन माइनस एस टू जो है अगेन वो डेल्टा एस हो जाएगा तो इट इज इक्वल टू क्या आ गया यहां से एन तो वन है तो ये सिंपली आर डेल्टा टी के बराबर आ गया ठीक है तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं ना तो अगर हम लोग इसे सॉल्व कर लेंगे तो डेल्टा टी की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी एल अपॉन आर इन टू डेल्टा एस मल्टीप्लाइड बाय यहां पर क्या आ जाएगा एम जी प्लस पी नॉट इन टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा एस क्लियर ही बात तो यहां पर डेल्टा एस से डेल्टा एस देखिए एक तो कैंसिल आउट हो गया तो स्ट्रेट अवे हमारे पास अब हमारा आंसर आ गया डेल्टा टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा एल अपॉन आर मल्टीप्लाइड बाय एम जी प्लस पी नॉट इन टू डेल्टा एस क्लियर ही बात तो यही हो जाएगा बच्चों हमारे सवाल का फाइनल आंसर ठीक है तो आई होप बच्चों कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया है ऑल राइट right.